పార్టీలకు అతీతంగా గత ప్రభుత్వంలో కంటే ధీటుగా నియోజకవర్గ ప్రజలకు అన్ని పథకాలను అందజేసి అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుందని స్థానిక శాసనసభ్యులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు అన్నారు నూజండ్ల మండలంలోని రవ్వవరం గ్రామంలో కొండ గురునాథ స్వామి తిరుణాల సందర్భంగా స్వామివారికి ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కొంగు బంగారంగా పిలువబడుతున్న కొండ గురునాథుని ఆశీస్సులు నియోజకవర్గంపై మెండుగా ఉండి రాష్ట్రంలోని నెంబర్ వన్ నియోజకవర్గంగా వినుకొండను తయారు చేయడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు అనంతరం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ ప్రభ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ప్రతి చిన్న సన్నకారు రైతులను ఆదుకోవడం జరుగుతుందన్నారు మీ అందరి అవసరాల కోసం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న బడుగు బలహీన వర్గాల అందరికీ పూర్తి స్థాయిలో ఒక సేవకుడుగా ఉండి మీ అందరి సమస్యలకి పరిష్కార మార్గంగా మార్గం వేసి చూపిస్తారని మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా తెలియపరచుకుంటున్నాను ఇందాక పెద్దలు చెప్పిన విధంగా నేను కొండగురవి తిరణాల ఆ దేవుని సాక్షిగా చెప్పాను మన నూజెడ్ల మండలంలో గంగరా డ్యాం నిర్మాణం జరగాలని అదేవిధంగా కంపల్సరిగా దేవుడు ఆశీస్సులతో డిపిఆర్ కూడా పూర్తయింది పూర్తి స్థాయిలో మన నూజెడ్ల మండలానికి ఓరల మండలానికి మూడు పంటలు పండించుకునేదానికి నేను అవకాశం కల్పించింది ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ సందర్భంగా తెలుసుకున్నారు ఇంకోటి ఏంటంటే మనం గత ప్రభుత్వం లాగా మాటలు చెప్పడం లాగా ధరణి చేయాలి ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా అని చెప్పి అదేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్కరికి పేదవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పేదల గురించి బయటికి రావాలంటే ఏ విధంగా ఆ పేదల గురువునే ఉండిపోతున్నారు వాళ్ళని బయటకు తీసుకురావాలని ఒక ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించి నిర్మాణం జరగాలంటే ఒక విద్య తోటే సాధ్యపడిందని చెప్పి ఆ విద్య ప్రతి పేదవాడికి అందించాలంటే ఆ పేద కుటుంబానికి ఆర్థిక ఎత్తులపాటు లేని పరిస్థితుల్లో ఆ ఎత్తులపాటు కల్పించడం కోసమే అమ్మఒడి పథకం ద్వారా బడికి పంపించిన అమ్మ అకౌంట్ కి పదిహేను వేల రూపాయలు ఇవ్వటం భారత దేశం చరిత్రలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనే సందర్భంగా ఇదే కాదు ప్రతి పేదవాళ్ళకి ఇల్లు లేని ప్రతి పేదవాళ్ళకి అసలు స్థలమే లేని ప్రతి పేదవాళ్ళకి అక్క చెల్లెమ్మల పేరున స్థలం ఇచ్చి ఆ స్థలము మూడు లక్షల యాభై వేల రూపాయల ప్రభుత్వం ఉచితంగా డబ్బులు ఇచ్చి ఇల్లు కట్టుకునేదానికి మూడు లక్షల రూపాయలు లోన్ రూపంలో ఇప్పించి ఆరున్నర లక్ష రూపాయలతో బ్రహ్మాండమైన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టించే ఏర్పాటు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చూస్తున్నారని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియపరచుకున్నాం ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ కులమా ఈ కులమా వాళ్ళు ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అని కాదు గత ప్రభుత్వంలో కాస్త కట్టుకొని బిల్లు రానేటువంటి వాళ్ళకు కూడా వీళ్ళకి బిల్లు ఇప్పిస్తారు ఇదే కాదు ఇంకా చెప్పుకుంటపోతే చాలా ప్రభుత్వం మీరు చెప్పాలి వాస్తవం చెప్పాలంటే ఏ పార్టీకైనా ఏ కులానికైనా ఏ మతానికైనా ఇక్కడ అనాథ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి రేషన్ కానీ అదేవిధంగా వృద్ధాప పెన్షన్ కానీ ఇతరులతో పెన్షన్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి ప్రభుత్వ రాయితీలు అందిస్తామని సందర్భంగా మీరు తెలియపోతున్నా ఈ మధ్య కొందరు అనవసరమైనటువంటి రాద్ధాంతాలు చేస్తున్నారు పెన్షన్ పైన పెన్షన్ ఎవరికి ఆగదు కాకపోతే పెద్ద పెద్ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టేవాళ్ళు మరి ఎక్కువ పాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి పెన్షన్ ఆగిద్ది కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అందరికీ పెన్షన్ వచ్చే విధంగా 
ఈ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా సహకరిస్తామని మీ అందరికీ సౌజన్యంగా మనవి చేసుకుంటూ ఎక్కడైనా పొరపాటు జరిగితే ఆ పొరపాటుని చక్కదిద్ది వారికి పెన్షన్ అందిస్తామే కానీ వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా అలాంటి ఆలోచన కానీ ఆ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు చేసినటువంటి అవినీతి కానీ వాళ్ళు చేసినటువంటి అన్యాయం కానీ ఆ జన్మభూమి కమిటీ సభ్యులు తీసుకున్నటువంటి లంచాలు కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో ఎక్కడ కూడా ఏ వక్తకు కూడా ఒక్క పైసా ఇచ్చే పర్లేదు ఆనాటికి ఈనాటికి తేడా అది ఆ ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి మీరే చూస్తున్నారు ఏ మాట అయితే చెప్పాడో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో నవరత్నాలు అమ్మల పరుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మీ అందరూ గమనిస్తున్నారు అదేవిధంగా మా వాలంటీర్లకి బ్రహ్మాండంగా సర్వీసు అటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకి ఇటు ప్రజలకి మధ్యలో వాలంటీర్స్ ఒక వారధులాగా పనిచేస్తున్నారని కూడా మీ అందరికీ సౌనీయంగా మనం చేస్తున్నాం ఎక్కడ కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా ఒక్క పైసా కూడా అక్కడ గుర్తుపడకుండా ఆనాటి జన్మభూమి కమిటీ సభ్యులు ఆనాటి ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అరాచకాలు ఎక్కడ కూడా లేకుండా అన్యాయాలు అన్ని కూడా ఎక్కడ కూడా దాని దాపుకు రాకుండా చేస్తున్నటువంటి పాలన వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం అందిస్తుందని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ సౌనీయంగా మనం చేస్తాడు మీ అందరూ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆ కొండగురవాయ స్వామి ఆశిస్తులు అందించాలని మన అందరికీ అత్యవసరాలు ఆరోగ్యాలు తక్కువ సంఖ్యలతో ఆయన దీనిలో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకున్నారు